உங்கள் மாமிஸ் கிச்சன் நான் உங்கள் சந்திரா மாமி வந்திருக்கேன் இப்போ ஒரு டிஷ் பண்ணலாம் தேங்காய் பூளி பண்ணலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மைதா மாவு ஒரு சிட்டிகை உப்பு ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் இந்த மூணையும் ஒரு பவுலில் நம்ம கலந்துக்கிறோம் முதல்ல மைதா மாவு போட்டுக்கோ அப்புறமா ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறோம் மஞ்சள் தூள் எதுக்குன்னா அதனோட கலர் வர்றதுக்காக அதுக்கப்புறமா ஒரு சிட்டிகை உப்பு எப்பவுமே உங்களுக்கு இந்த ஸ்வீட் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுண்டேன்னாக்கா ஸ்வீட் வந்து கொஞ்சம் எடுத்து காமிக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நன்னா இருக்கும் அது பண்ணினோம்னாக்கா அதுக்காக தான் இந்த உப்பு போட்டுக்கிறது லைட்டாக போட்டுண்டேன்லாம் போகிறோம் நிறைய எல்லாம் போட்டுக்க வேண்டாம் இப்போ இதே மூணையும் நன்னா கலந்துக்கலாம் நன்னா கலந்துட்டு தண்ணு விட்டுக்கணும் சப்பாத்தி மாவை பிசையறத விட கொஞ்சம் கொ குழான்னு பிசைஞ்சிக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் அது இழுத்துன்ற நம்ம வந்து பண்ணுறதுக்கு நன்னா இருக்கும் இப்போ நம்ம பிசைஞ்சிக்கிறோம் தண்ணி கொஞ்சம் பத்தலை தண்ணி கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் பார்த்து பார்த்து விட்டுக்கோங்க தண்ணி ஒரே அடியாக விட்டுண்டேன்னாக்காவும் சரியாக வராது அது இப்படி பிசைஞ்சுட்டு எண்ணெயை விடணும் இதில் எண்ணெயை விட்டுட்டு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறணும் அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறுனா தான் போலி தட்டுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் போலியும் நல்லா சாஃப்டாக வரும் இந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்புறமா ரெண்டு ஸ்பூனு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நம்ம ஏன்னா போலினாலே நமக்கு எண்ணெய் தான் நெய்யில் போட்டு எடுக்க போகிறோம் எண்ணெயில் தோய்ச்சி வைக்க போகிறோம் இது நல்லா ஊறணும் அவ்வளோதான் இதனோட இது வந்து அவ்வளோதான் இப்போ இது மாவு போலிக்கு மேல் மாவு நம்ம பிசைஞ்சாச்சு இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் அதுக்குள்ளேயும் நம்ம பூரணம் பண்ணுறது எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஒரு அரை மணி அரை மணிக்கு ஒரு நல்லா ஊறணும் ஊறுனா தான் உங்களுக்கு போலி நல்லா இருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் குழந்தையெல்லாம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவா இப்போ மேல் மாவு பிசைஞ்சு நம்ம ஓரமாக வச்சுருக்கோம் அது கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும் அடுத்தது வந்து நம்ம பூரணம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருளை நம்ம பார்க்கலாம் தேங்காய் வெல்லம் ஏலக்காய் நெய் இந்த நாலும் தான் பூரணம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருள் இப்போ தேங்காய் வெல்லம் ஏலக்காய் இதை வந்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் வெள்ளத்தோட தேங்காய் ஏலக்காய் ஏலக்காய் இந்த மூணையும் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பூரணம் வந்து அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்தாச்சு இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும் அரைச்சின்னு எடுத்துன்னு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு கடாயை வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க கடாயை காஞ்சதுக்கப்புறமா நெய் விட்டுக்கணும் நெய் விட்டுண்டு இந்த பூரணத்தை அதில் போட்டுக்கணும் நெய் நல்லா உருகும் உருகினதுக்கு அப்புறமா பூரணத்தை போட்டுக்கலாம் இது வந்து எங்கள் ஆற்றுல வந்து எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மாவுக்கு எங்கள் பாட்டி சொல்லி கொடுத்தா எங்கள் அம்மாவுக்கு எங்கள் அம்மாவோட அம்மாவும் எங்கள் பாட்டியும் சொல்லி கொடுத்தா அது பக்கத்தில் நின்று நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் பண்ணுறதுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என் குழந்தையில் கூட நான் இதை நல்லா பண்ணி தருவேன் எங்கள் அம்மா எங்களுக்கு இதை அடிக்கடி பண்ணி தருவா ஒரு பண்டிகை நாள் இப்போ ஆவணியா வட்டம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அது போலி பண்ணுவா எல்லா ராத்திலையுமே போலி பண்ணுவா இது நல்லா சுருளை இது பண்ணிக்கணும் இது நல்லா சுருண்டு வருது பாருங்கள் அப்படி இது சுருண்டு வரும்போது எடுத்துட்டோம்னா அது போலியில் வச்சு அந்த மாவு மேலே வச்சு த நம்ம உள்ளே வச்சு தட்டுறதுக்கு சூப்பராக வரும் அப்படியே அதுக்கோசரம் தான் இதை கிளறுறது இல்லை அப்படின்னா தண்ணு விட்டுண்டாயிடும் அப்படியே தண்ணு விட்டுண்டானா உங்களுக்கு தோசைக்கல் அப்படின்றும் தோசைக்கல்லேருந்து எடுக்கவே முடியாது 
அதனால தான் இதை வந்து கிளறுறது ஒவ்வொருத்தர் என்ன பண்ணுவான்னா வெள்ளம் பாகு வச்சு தேங்காயை துருவி போட்டு பண்ணுவான் அது வெள்ளம் பாகு எடுத்து தேங்காய் துருவி போட்டு எடுத்து பண்ணதுன்னா அது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இது வந்து சீக்கிரமாக ஆகிடும் இது பூரணம் இது குயிக்காக ஆகிறதுக்கு தான் இந்த பூரணம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் தேங்காயும் வெள்ளத்தையும் ஏலக்காயும் அரைச்சி விட்டோம்னாக்கா அப்புறம் நம்ம நெய்யை விட்டு கிளறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபியூ மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடும் அது இல்லைனா வெள்ளம் போட்டு அது பாகு எடுத்து அதில் தேங்காயை போட்டு லேட் ஆகிடும் அது ஆயிடுத்து இப்போ இது பூரணம் ரெடி ஆயிடுது பூரணத்தை எடுத்து ஒரு இதில் போட்டு தோசை தவாவை போட்டு சூடு பண்ணிக்கலாம் இந்த மேல் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா நல்லா பெசஞ்சு வச்சுருக்கோம் இதா நல்லா ஊறி எடுத்து பாருங்க எப்படி ஊறி இருக்கு பாருங்க சூப்பரா நல்லா ஊறி எடுத்து ஒரு வாழை இலையை எடுத்துக்கோங்க வாழை இலை எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்க அந்த பேப்பர் அது கூட வச்சுக்கலாம் இந்த இந்த மாதிரி இந்த பேப்பர் கூட வச்சுட்டு இதில் கூட வேணா வாழை இலையில் தட்டி நெல்னா உடம்புக்கும் நல்லது சாப்பாடு க இது பண்ணுற சாப்பிட்றோம் இல்லையா அது மாதிரி வாழை இலையில் தட்டினாக்கா அதனோட அதில் இருக்கிற சத்து வந்து நமக்கு அதில் இறங்கும் இறங்கினாக்கா நமக்கு உடம்புக்கும் நல்லது அது கொஞ்சமாக இப்படி மாவு எடுத்துக்கோங்க மாவு எடுத்துக்கோங்க இப்படி உருட்டிக்கோங்க நன்னா போட்டு இப்படி தட்டி நன்னா இப்படி தட்டிக்கோங்க நன்னா இப்படி தட்டிக்கோங்க லேசாக தட்டணும் லேசாக தட்டினா தான் நன்னா இருக்கும் போலி கொஞ்சமாக போலி எடுத்து போடணும் எடுத்து இப்படி வச்சுட்டு இதை மூடணும் நன்னா இழுத்து இழுத்து மூடுங்க இப்படி இழுத்து இழுத்து மூடணும் மூடிட்டு இப்படியே தட்டணும் இப்படி இந்த மாதிரி லேசாக தட்டிடுங்க அதை எடுத்து இப்படி எடுத்து இப்போ இலையாக இருந்ததுனாக்கா அப்படியே இலையோட போட்டோம்னா இலையிலேருந்து அப்படியே இப்படி தூக்கி பிடிச்சோம்னா இலையிலேருந்து விழுந்துடும் இப்போ இது நம்ம கையிலேருந்து எடுக்கணும் இதை இப்படியே போட்டுக்கலாம் இதுக்கு கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கோங்க போலிக்கு எப்போவுமே வந்து நெய் விட்டால் தான் நெய் நல்லா இருக்கும் போலி நல்லா இருக்கும் கொஞ்சமாக விட்டுக்கும் சூப்பராக வாசனை வருது உங்கள் காலத்தில் உங்கள் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பண்ணி கொடுங்க சூப்பராக எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவா குழந்தைகள்லாம் இதே மாதிரி பருப்பு போலி பண்ணலாம் காரப்போலி பண்ணலாம் காரப்போலினா கேரட் பண்ணலாம் கேரட்டில் பண்ணலாம் உருளைக்கிழங்கில் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணலாம் இல்லை நம்மளோட சௌரியத்துக்கு போலி வந்து காரப்போலி ஸ்வீட் போலி எல்லாமே வந்து பண்ணிக்கலாம் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு கூட நம்ம பண்ணலாம் நல்லா இருக்கும் இப்போ போலி வந்து வெந்துடுத்து இப்போ ஒரு சர்விங் பவுலில் நம்ம இதே மாற்றிக்கலாம் எல்லாம் போலி சூப்பராக ஆகிடுத்து அதே மாதிரி இன்னொன்று தட்டி காமிக்கிறேன் பாருங்க நீங்களும் பண்ணி உங்க ஆத்துல இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் நல்லா பண்ணி கொடுங்க அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்ட